Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez Kara Afrika'nın doğusunda Etiyopya'dayız. Eski adıyla Habeşistan. Tarihi çok eskilere dayanıyor Etiyopya'nın. Hatta insanlık tarihinin en önemli eski izlerini burada bulmuştuk. Malum Lucy. 3 milyon yıl önce yaşamış bir insan. Bunların dışında bu bölge çok zengin tarihe sahip. Doğası da, yaşayanlar ve yaşananlar çok zengin. Özgür ülke ama 1930'larda Mussolini'nin 5 yıllık bir baskısıyla özgürlükten uzaklaşıyor. Malum İtalyan faşist rejimi 5 yıl boyunca Etiyopya'ya gerçekten kan kusturuyor. Ama bugün dünyada ne yazık ki Etiyopya dendiğinde akla açlık geliyor. Bizim ele alacağımız konu çok farklı. Etiyopya'nın güneyinde Omo Vadisi'nde birbirinden farklı kabileler. 90 milyonluk Etiyopya'da bir o kadar da kabileden bahsediliyor. Bunlar yaşam biçimleri, dilleri, tarzları çok ilginç. Omo Vadisi'nde yapacağımız yolculukta bunlardan ikisini inceleyeceğiz. Öncelikle Etiyopya'da yolumuza başkent Addis Ababa'dan başlıyoruz. Evet, başkent Addis Ababa'dan çıktık. Güneyde Omo Vadisi'ne doğru ilerliyoruz. Dört çekerli bir aracımız. Gerçekten bakıldığı zaman Afrika'nın en ama en yoksul bölgesi burası. Vadi insanlık açısından önemli izlere sahip ama yaşam biçimi olarak kabile yaşamları. Omo'da yaşayan kabilelerde ilk durağımız burada yaşayan Mursiler. Mursiler deyince akla tabak çanaklı Kadınlar geliyor. Bunlar çok ilginç. Yaşamları konusunda antropologların bize verdiği veriler birbirinden farklı. Kimilerine göre o dudakların kesilmesi kadınların çirkinleşmesi için. Kimilerine göre de güzelleşmesi için. Bilinen bir şey tarihin en eski çağlarından beri insanların böylesinde vücutlarını deforme etmeleri. Özellikle kadınların. Niye mi? İşte gariptir. Vücutlarında bazen kesikler görüyoruz. Bunlar onlara göre Kadınların yaşlarını belirtiyor. Ergenlik çağına geldiği andan itibaren yakınları kadınların, genç kızların vücutlarına garip çizgiler çiziyor keskin bıçaklarla. Ama en önemlisi yine ergenlik çağında bir kadının dudağının bir bölümü kesiliyor. O dudağa uygun bir tabak, özellikle topraktan yapılmış bir tabak yerleştiriliyor. Yaş ilerledikçe tabak büyütülüyor. O tabak çıkarıldığında du- dudak hakikaten deforme olmuş. Görüntüsü çok hoş değil, enfeksiyona açık. Enfeksiyon kapmasın diye kendilerince ilginç yöntemleri var. Yine külle, toprakla bastırıyorlar o yaraları. E, yüzlerinde de farklı yaralar var. E, tabii ki Afrikalı deyince bu bölgede yaşayan insanların giyim kuşamları çok sade. Zaman zaman avladıkları hayvanlar, zaman zaman besledikleri küçük başların, büyük başların derileri. Vücutlarında garip e, bir takım boyalarla, Bunlar organik boyalar büyük olasılıkla o bölgede çıkan bazı minerallerin tozları diyeceğim. Bunlarla vücutlarına bazen küçük küçük lekeler yapıyorlar, bazen çizgiler çiziyorlar. Adeta bir iskelete dönüştürüyorlar bedenlerini. Peki neler takıyorlar kafalarına derseniz? Geçmişte kemik taktıklarını biliyoruz. Değişik hayvan kemiklerini, hayvan postlarını, e, bulabildikleri her şeyi. E, şimdi ise eskiden okla yayla avlanan bu kabileler, Kalashnikov gibi tüfekleri kullandıkları için o tüfeklerin boş kovanlarını Takı gibi kullanıyorlar. Zaman zaman bunların kafalarında bigodilerle karşılaştım. Bigodi dediğim bizim kuaförlerde kullanılan bigodi değil. Baya Kalashnikov'un boş kovanından yapılan bigodi. Mursilerin evlerini ziyaret ediyoruz. Evler dediğimiz e, değişik çalı çırpıdan yapılmış. Görüntüleri adeta yarım bir ceviz kabuğu gibi. Zaten e, konar göçer yerli bunlar. Sabit bir yerde kalmadıkları için evleri de portatif gibi. Dış cephelerini yağmurdan zaman zaman rüzgardan korumak için... Yine hayvan postlarıyla kaplıyorlar. E gün boyu ne yapıyorlar? Gün boyu o bölgede yetiştirdikleri mısırı alıp öğütüp bir güzel un yapıyorlar. Zaman zaman mısırlardan arta kalan koçanları kafalarına takı gibi taktıkları gibi mısır unundan da farklı fermante olmuş içki içtiklerine tanık olduk. Bu bölgede yapmış olduğumuz yolculuğumuzun ikinci durağı hamerler. Evet yol uzun, engebeli bir arazi. Ama çöl, Etiyopya çöllerinde ilerledik. Hamerlerin yaşadığı bir köye geldik. Köyde yoğun bir telaş var. Alışveriş günü bugün. Burası Etiyopya'nın güneybatındaki Turmi bölgesi. Hamur kabilesinin ağırlıklı olduğu bölgede her hafta sonu kurulan pazarda değişik türde e, yiyecek maddeleri, giyecek maddeleri, takılar satılıyor. Özellikle hamurlar burada buluşuyorlar. Bölgeden gelen diğer yabancılar da başka kabilelerde zaman zaman buluşmalara katılıyorlar. Hamerler neyle alışveriş yapıyorlar derseniz diğer Afrika kabileleri gibi zaman zaman para, zaman zaman takas. Neler alıyorlar? Evet, kendi arazisinde mısır ekenler mısır almıyor. Onun yerine başka yiyecek maddeler alıyor. 
Bazıları ilk günlük ihtiyaçları için başka besin maddelerini alıyor ama burada en çok yenilen şeyin mısır gözlemesi olduğunu fark ettim. Bulamaç yapılıyor. O bulamaç bizdeki tavanın benzeri bir saçla pişiriliyor. Ocağın bizim mutfaktaki ocaklardan farkı yok. Saç düz bir saç. E, yalnız bu gözlemeyi yaparken, ekmeği yaparken e, üzerini kapatmamız gerekiyor. Kapatılan kap da bambu ve toprak karışımı bir kapak. Adeta bir mısır gözlemesi. Çarşıda alışveriş yapıldıktan sonra Hamerlerin köylerine dönüp e, yaptıkları bir etkinliğe tanık olduk. Bu etkinlik ergenlik çağına gelmiş gençlerin adeta erkekliklerini kanıtlama oyunu. Nasıl mı oynanıyor? İlginç. Yan yana dizilmiş 7 tane sığırın üzerinden adeta birdir bir gibi atlamak. Evet, başarılı olanlar evlenecekleri kızları seçebiliyorlar. Ardından bir şey verip, o bir şey neymiş biliyor musunuz? O sığırlardan bir veya birkaçını verip arzu ettikleri kızı alabiliyorlar. Bu bölgedeki evliliklerde çok eşliliğin fazla olduğunu gördük. Zaman zaman iki, zaman zaman üç eşli gençlerle karşılaştık. Tabii ki eş durumu o gencin sahip olduğu hayvan sayısına göre değişiyor. Peki kadınlar neyle uğraşıyorlar? Kadınlar o vücutlarına yapmış oldukları o işaretler, saçlarına koydukları o zaman zaman tereyağla sertleştirdikleri, korudukları o kırmızı çamurlu güzel makyajdan sonra bol bol çocuklarıyla beraber çevrede gezip zaman zaman klasik köy yaşamında olduğu gibi hayvan sağıyorlar, hayvanlarına bakıp onları ağırlarına sokuyorlar. Evet bu bölgenin ilginç yaşamlarına tanık olmak için bölgeye giden meslektaşlarıma tavsiyem ne olur? Fotoğraf çekmeden önce hamurlardan da mursilerden de öncelikle izin alın. Gerekli ödemeleri yapın. Aksi halde hoş olmayan olaylarla karşılaşabiliyoruz. Evet bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Önerilerinizi, isteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın.